हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड टूडे इज वीडियो विल डिस्कस अबाउट द ब्रांच डिफिकल्टीज और आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल हजार्ड कंट्रोल हजार्ड या ब्रांच डिफिकल्टीज क्या होती हैं और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं इसको आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रांच डिफिकल्टी या कंट्रोल हजार्ड होता क्या है सो ब्रांच डिफिकल्टी और कंट्रोल हजार्ड अकर्स इन द ब्रांच इंस्ट्रक्शन विच कैन बी कंडीशनल और अनकंडीशनल जम्प इंस्ट्रक्शन In which the branch target address is not known until the branch instruction is decoded. Branch difficulty arise होती है सिर्फ इस केस में जहां पर हम conditional या unconditional branch instructions का use करते हैं अगर आपकी conditional या unconditional branch instruction आ गया जो कह रहा है कि इस address पर jump करिए अनकंडीशनली या कंडीशनल के साथ कहता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जम करिए अदरवाइज नहीं करिए तो ऐसे केसेस में जो हमने आपको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग बताई थी उससे बताया था कि अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गया तो जब तक वो डिकोड होगा कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक आप अगले इंस्ट्रक्शन को आपको एग्जीक्यूट करने नहीं देगा अगर आप अगले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती हैं तो हो सकता है कि वो वेस्ट हो जाए क्योंकि हो सकता है कि कंडीशनल इंस्ट्रक्शन अगले इंस्ट्रक्शन पे जाए और हो सकता है किसी टारगेट इंस्ट्रक्शन कहीं और ले जाए आपको अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो तो ठीक है अगले इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका टारगेट इंस्ट्रक्शन कहीं और हो सकता है कि आप फाइव इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपको हंड्रेड इंस्ट्रक्शन पर जाना पड़े तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से हम क्या कर देते हैं कि अगर ब्रांच कंडीशन आती है तो हमने आपको बताया था जब इंस्ट्रक्शन पाइप लाइनिंग पढ़ाई थी कि हम अगले इंस्ट्रक्शन को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करते इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम अगर ये इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है क्योंकि जब तक ये डिकोड होकर बताएगा नहीं कि आपका ब्रांच ली जाएगी या नहीं ली जाएगी या ब्रांच कहाँ पर है उसको फैच नहीं करके लाएगा तब तक पूरा आपका अगला इंस्ट्रक्शन आपका वर्क नहीं करेगा ठीक है अगला अगला इंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर रहा है उसका कोई यूज नहीं है तो आप क्या करते हैं इस पूरे पोर्शन को डिले कर देते हैं इस साइकिल को भी फ्री कर देंगे इस साइकिल को भी फ्री कर देंगे इस साइकिल को भी फ्री कर देंगे जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि टारगेट पे जाना है या नहीं जाना है क्या करना है लेकिन तीन साइकिल आपको फ्री करनी पड़ेंगी किस केस में अगर आप यूज कर रहे हो ब्रांच कंडीशन इससे पहले यानी जो पाइपलाइनिंग की नॉर्मल सीक्वेंस है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी अगर ब्रांच कंडीशन आ रही है अब इस ब्रांच कंडीशन में जो दिक्कत आ रही है इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि हमारा टाइम सेव हो जाए हमें कम से कम टाइम लगे ब्रांचिंग आएगी तो टाइम तो लग रहा है कि आपकी साइकिल का वेस्टेज हो रहा है लेकिन इस वेस्टेज को भी हम अपने लेवल पर कुछ हद हाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं कैसे रिड्यूस कर सकते हैं क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हैं अब उनको हम देखते हैं तो ब्रांच डिफिकल्टी या कंट्रोल हजार्ड की जो पॉसिबल सॉल्यूशन हैं उनमें सबसे पहला सॉल्यूशन आता है प्रीफेच टारगेट इंस्ट्रक्शन दूसरा जो सॉल्यूशन आता है दैट इज कॉल्ड ब्रांच टारगेट बफर ऑल्सो कॉल्ड बी थर्ड जो सॉल्यूशन आता है वो आता है डिलेड ब्रांच और फोर्थ सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा लूप बफर सो विल डिस्कस द डिफरेंट सॉल्यूशन वन बाय वन नाउ द फर्स्ट सॉल्यूशन सेज दैट प्रीफेच टारगेट इंस्ट्रक्शन यानी जो टारगेट इंस्ट्रक्शन है जहां पर उसको जाना है उसको आप क्या करो प्रीफेच यानी कि फैच इन एडवांस आपको लगता है कि अगर उसका ब्रांच इंस्ट्रक्शन ली जाएगी ब्रांच या नहीं ली जाएगी दोनों केस में आप क्या करेंगे उसको एडवांस में फैच कर लेंगे जो टारगेट इंस्ट्रक्शन है ऐसे नहीं कि जब टारगेट इंस्ट्रक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप उसको फैच करोगे यू विल फैच इन एडवांस लिया जाएगा तब भी नहीं ली जाएगी ब्रांच तब भी दोनों केस में हम क्या करेंगे जो टारगेट इंस्ट्रक्शन होगा जहां जाना है उसे उसको एडवांस में फैच कर लेंगे टू सेव आवर टाइम कि जब लिया ही जाए फाइनली तभी उसको फैच करने के बजाय हम एडवांस में ही उसको फैच कर लेते हैं तो हमारा कुछ टाइम सेव हो जाएगा लेटर ऑन इट मे बी सम मेमोरी वेस्टेज के आपको एक्स्ट्रा में उसको फैच करना पड़ रहा है टारगेट इंस्ट्रक्शन को हो सकता है जिसकी आपको जरूरत ही ना पड़े लेकिन अगर टारगेट पे जाना पड़ सकता है तो उस केस में ये हमारा टाइम सेव करेगा तो ऑन द कॉस्ट ऑफ मेमोरी वेस्टेज वी विल फैच द ब्रांच इंस्ट्रक्शन टारगेट एड्रेस इन एडवांस टू सेव आवर टाइम तो वेन ए कंडीशनल ब्रांच इज रिकॉग्नाइज 
द टारगेट इंस्ट्रक्शन इज फेस्ड इन एडवांस एलोंग विद द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द ब्रांच हम क्या करते हैं अगले इंस्ट्रक्शन के साथ साथ टारगेट इंस्ट्रक्शन को भी फैच कर लेते हैं एडवांस में दूसरा सॉल्यूशन आता है ब्रांच टारगेट बफर ब्रांच टारगेट बफर क्या है ब्रांच टारगेट बफर इज एन एसोसिएटिव मेमोरी विच इज इंक्लूडेड इन द फैच सेगमेंट ऑफ द पाइपलाइन हम क्या करते हैं जो फैच वाला पहला वाला सेगमेंट होता है उसी में आप क्या करोगे एक एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करोगे एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है जिसमें कंटेंट के बेसिस पर आप सर्च करते हो कोई भी चीज कंटेंट दे रखा होगा उसके बेसिस पर आप सर्च करके पता लगा सकते हो लेकिन ब्रांच टारगेट बफर यूज करने का पर्पज क्या है ब्रांच टारगेट बफर में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके प्रीवियसली ऐसे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आए होंगे जिन्होंने ब्रांच ली होगी या ब्रांच नहीं ली होगी उन सब के रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं एक एडवांस में सेव कर लेते हैं किसके अंदर ब्रांच टारगेट बफर के अंदर दोबारा से इसको समझा दूं कि जो आपका ये ब्रांच टारगेट बफर है ये क्या करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो पहली बार में तो हो सकता है आपको जरूरत पड़े जब आपकी ब्रांचिंग आए कि भाई ये ब्रांच आई तो इस एड्रेस पर जाना है ये ब्रांच आई तो इस एड्रेस पर जाना है ठीक है लेकिन आप क्या करते हो इस रिकॉर्ड को सेव करते जाते हो एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर और जब आपका फ्यूचर में इस टाइप का कोई इंस्ट्रक्शन फिर भी रिपीट होगा तो आप पहले उसे किस में देखोगे पहले आप एसोसिएटिव मेमोरी में देखोगे कि ये सिमिलर ब्रांच तो नहीं आई है अगर सिमिलर ब्रांच फिर से आई है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप सारा का सारा रिकॉर्ड कहां से फैच कर सकते हो आप बी से फैच कर सकते हो तो BTB आपकी क्या कर रही है ईच एंट्री इन बी टी बी कंसिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड इट्स टारगेट इंस्ट्रक्शन इसमें पहले से ही सारा रिकॉर्ड रहता है कि अगर ये वाला ब्रांच इंस्ट्रक्शन था तो ये इसका टारगेट इंस्ट्रक्शन था ये वाला ब्रांच इंस्ट्रक्शन था ये टारगेट इंस्ट्रक्शन था तो आपको तुरंत की तुरंत पता लग जाता है कि ये ब्रांच ली जाएगी या ब्रांच नहीं ली जाएगी वेन द ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन को डिकोड करोगे तो सबसे पहले आप कहां सर्च करोगे उसको बीटीवी में कि ये वाली ब्रांच कहीं आई तो नहीं पहले से और अगर पहले से मिल गई आपको उसकी एंट्री उसका एड्रेस आपको मिल गया देन द इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम द बीटीवी रेदर देन कि आप उसे मेमोरी में जाके सर्च करें मेमोरी से फैच करेंगे आपको सीधे सीधे किसके अंदर से मिल गए बी के अंदर से मिल गए तो आपका जो फैच ऑपरेंट वाला प्रोसेस था वो आपका सेव हो गया वो पर्टिकुलर साइकिल जिसमें आप फैच ऑपरेंट कर रहे थे वो आपकी सेव हो गई ठीक है तो ब्रांच द इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल डायरेक्टली एल्स अगर ऐसा नहीं होता ना आपको नहीं मिलता आपने ढूंढा उसके अंदर बी के अंदर और आपको एंट्री नहीं मिली तो, तो आपको नॉर्मल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा एज द पाइपलाइनिंग शिफ्ट टू द न्यू इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द टारगेट इंस्ट्रक्शन इन द बी इसका मतलब यह है कि अगर आपको एंट्री मिल गई तो तो ठीक है आपने वहीं से यूज कर लिया लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे जहां टारगेट इंस्ट्रक्शन है वहां जाओगे और वहां से फैच करके उस टारगेट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को लेके जाओगे और उसकी एंट्री किसके अंदर कराओगे बी के अंदर कराओगे क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में फिर उसकी और जरूरत पड़े तो ब्रांच टारगेट ब्रांच टारगेट बफर क्या कर रहा है कि जब भी ब्रांच इंजन की ली जाती है उन उनके रिकॉर्ड को एक मेमोरी के अंदर सेव करता जाता है जिससे कि जब फ्यूचर में उनकी दोबारा जरूरत पड़े तो आपको दोबारा न जाना पड़े दोबारा आपको मेमोरी में न जाना पड़े वहीं से आपको सारी चीजें एक्सेस हो जाए उस बफर से ही जब अगर लेकिन एंट्री नहीं मिलेगी तब आपको किस में जाना पड़ेगा फाइनली टारगेट एड्रेस पे जाना पड़ेगा और वहां से जो मिलेगी आपको एंट्री उसको आप बी के अंदर डाल दोगे जिससे कि अगर फिर से जरूरत पड़े फ्यूचर में तो आप वहां से एक्सेस कर सके ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जैसे आपकी कैश मेमोरी में होता है कि अगर कोई रिकॉर्ड कैश मेमोरी मिल गया तो तो ठीक है आपने वहां से यूज कर लिया अगर नहीं मिला तो आप मेन मेमोरी से उसे लेके आते हो और जब लेके आते हो तो पहले उसकी एक कॉपी कैश में भी सेव कर देते हो जिससे कि अगर फ्यूचर में दोबारा इसकी जरूरत पड़े तो हम कैश मेमोरी में से यूज कर सकें उसी कंसेप्ट पे आपका बी भी बी टी भी, भी वर्क करता है नाउ विल डिस्कस द थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड द डिलेड ब्रांच डिलेड ब्रांच में क्या होता है डिलेड ब्रांच में हम क्या करते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन को जो ब्रांच लिए जानी होती है ब्रांच के टारगेट इंस्ट्रक्शन पे जाना होता है उसको हम डिले कर देते हैं 
डिले करने का पर्पज क्या है वो हम डिटेक्ट करते हैं इसमें क्या है हम सॉफ्टवेयर मेथड यूज करते हैं कंपाइलर की हेल्प लेते हैं या असेंबलर की हेल्प लेते हैं तो इसमें क्या होता है कंपाइलर और इट मे बी द असेंबलर डिटेक्ट द ब्रांच इंस्ट्रक्शन चेक करता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई तो नहीं और उसके बाद रीअरेंज करता है रीऑर्डर करता है इंस्ट्रक्शन को क्यों करता है वो हम आपको बताते हैं विद्या ऑफ एन एग्जाम्पल तो डिलेट ब्रांच में क्या हो रहा है डिलेट ब्रांच में जैसे ही आपको पता लगा कंपाइलर को या सेमलर को कि ब्रांच ब्रांच इंस्ट्रक्शन अब आ गया है तो वो क्या करता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन आने के बाद जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर है उनमें थोड़ा सा रिशफलिंग करता है रीअरेंज करता है इंस्ट्रक्शन को और उसके बाद उनको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है क्या फायदा मिलेगा इससे डिलेट ब्रांच करने से कंपाइलर के रीअरेंज करने से इंस्ट्रक्शन को वो हम देख लेते हैं जैसे मान लीजिए ओरिजिनल ऑर्डर आपका ये था कि ऐड करना है R2 को और R3 को R2 R3 ऐड होंगे रिजल्ट R2 में स्टोर हो जाएगा उसके बाद R1 की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे यानी कि R1 की वैल्यू को एक माइनस करेंगे उसके बाद कहता है अब यहाँ पर ब्रांच इंस्ट्रक्शन आया थर्ड पॉइंट पे कि अगर आर की वैल्यू जीरो है आपने डिक्रीमेंट किया आर को आर घट गया अगर आर की वैल्यू जीरो आती है तो इसको कहां पे जाना है 40 नंबर इंस्ट्रक्शन पे जाना है इसको कहां जाना है 40 नंबर इंस्ट्रक्शन पे ठीक है अगर ब्रांच कंडीशन आ गई ठीक है अब इसको री अब इसको पता लग गया कि ये ओरिजिनल ऑर्डर है इसने क्या किया इंस्ट्रक्शन को रीऑर्डर कर दिया रीऑर्डर करने से क्या फायदा मिलेगा देखिए सबसे पहले इसने इसको हटाया एड आर टू पहले इसने किसको रखा डिक्रीमेंट आर R की वन की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया उसके बाद इसने इस वाले ब्रांच इंस्ट्रक्शन को लेके आए आर वन इक्वल टू जीरो गो टू फोर्टी कि अगर R1 की वैल्यू जीरो है आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं R1 को अगर R1 वन जीरो है तो आपको फोर्टी नंबर एड्रेस पे जाना है ठीक है लेकिन जो पहला इंस्ट्रक्शन था इसको अभी जो ये वाला एड आर टू का मार आर था इसको अभी यहां लेके आया क्यों लेके आया कि आपको पता है कि अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन ली गई है तो ब्रांच लेने पर आप नॉर्मली जो अगला इंस्ट्रक्शन है ब्रांच के जो मान लिया फोर्थ नंबर पे होगा उसको तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकते क्योंकि ब्रांच ली जाए या ब्रांच नहीं ली जाए वो उस पर डिपेंड करेगा कि अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आपने क्या किया ब्रांचिंग को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को पहले ले लिया और अगर आप यहां पर ब्रांच लेंगे या नहीं लें दोनों ही केसेस में ब्रांच ले या ब्रांच न ले दोनों केसेस में इस वाले इंस्ट्रक्शन से कोई रिलेशन नहीं होगा अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को यहां ले आता हूं नीचे तो आप क्या कर सकते हैं कि जब ये ब्रांचिंग वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा सिस्टम चेक कर रहा होगा कि ब्रांच फैच करना डिकोड करना पता लगाना ब्रांचिंग है या नहीं है उसके बाद ऑपरेंट फैच करना ऑपरेंट डिकोड करना उस सारे प्रोसेस के टाइम पर आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नॉर्मली में क्या होगा अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा हमने बताया था अगला इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाता है अगर आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ जाता है लेकिन क्योंकि इसमें क्या है ये वाला इंस्ट्रक्शन इससे इंडिपेंडेंट है ये इसका अगला इंस्ट्रक्शन नहीं है फोर्थ नंबर ये पुराना इंस्ट्रक्शन है वन जिसको हम यहां पर लेकर आए हैं तो इसको यहां पर लाने से एग्जीक्यूट करने से आपके इस इंस्ट्रक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसकी जो प्रोसेसिंग है अपनी चलती रहेगी ब्रांच ली जाए या ब्रांच न ली जाए दोनों केस में इस वाले इंस्ट्रक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या करते हैं जब ब्रांचिंग वाला प्रोसेस चल रहा होगा इसका फैच डिकोड और आपका फैच ऑपरेंट एग्जीक्यूट तो उस समय इस वाले इंस्ट्रक्शन को भी आप पैरल में पीछे से पाइपलाइनिंग में एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये आपका ब्रांचिंग वाले केस पर कोई फर्क नहीं डालेगा इससे क्या है आपका वो टाइम सेव हो जाएगा जो आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्टेज हो रहा था आपका टाइम आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये आपकी अदरवाइज साइकिल क्या जाती आपकी ब्लैंक जाती फ्री साइकिल जाती कोई भी आपका पाइपलाइनिंग में सेगमेंट यूज नहीं हो पाता तो उस टाइम को सेव करने के लिए हमने क्या किया इंस्ट्रक्शन को री सफल करके इसको यहां ले आए न कम टू द लास्ट मेथड दैट इज द लूप बफर मेथड लूप बफर मेथड क्या होता है और इसका क्या यूज है ये हम देखते हैं ये भी एक ऐसा मेथड है जो आपका टाइम सेविंग प्रोसेस में यूज किया जाएगा हमारा टाइम सेव करेगा ए लूप बफर इज ए स्मॉल वेरी हाई स्पीड मेमोरी विच इज ऑल्सो मेंटेन्ड इन द फैच इंस्ट्रक्शन स्टेज यानी कि जो फैच सेगमेंट होता है उसमें ही हम एक और हाई स्पीड मेमोरी का यूज करते हैं जिसको हम लूप बफर कहते हैं लूप बफर 
क्या है और किस पर्पज के लिए यूज करता है एक तो हमने ऑलरेडी बफर डिस्कस कर लिया जो ब्रांच का टारगेट इंस्ट्रक्शन यूज करता है उसके अलावा और कौन से बफर्स हैं ये जो लूप बफर होता है इट कंटेन्स द मोस्ट रिसेंटली फेज इंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है मोस्ट रिसेंट जो फेज इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको रखा जाता है इसका एडवांटेज क्या है कि जब भी आप कोई लूप यूज करोगे आपका मान लिया इंस्ट्रक्शन चल रहा है आपने एग्जीक्यूट कर लिया फिर दोबारा से फिर लूप आया भैया मान लिया फॉर लूप चल रहा है तीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए फिर फॉर लूप में फिर दोबारा से वही तीन एग्जीक्यूट होने फिर आया फिर तीनों वही एग्जीक्यूट होने मान लिया सौ बार चल रहा है लूप तो जो इंस्ट्रक्शन आपके बार बार फैच हो रहे हैं आप क्या करोगे उनके टाइम को रिड्यूस करने के लिए उनके पूरे डेटा को किस में डाल दोगे आप उनको आप एक बफर में डाल दोगे तो इट कंटेन्स द मोस्ट रिसेंट फेज इंस्ट्रक्शन ठीक है अब इसका एडवांटेज क्या है इफ ए ब्रांच इज टेक इन मान ली ब्रांच कंडीशन आई इसमें और ब्रांच ली गई ठीक है तो आप क्या करोगे फर्स्ट द टारगेट इंस्ट्रक्शन इज सर्ज इन द लू बफर आप चेक करोगे क्या ये टारगेट इंस्ट्रक्शन जो है इस वाले लूप बफर में तो नहीं है क्योंकि हो सकता है लूप यूज कर रहा हो उसमें भी टारगेट बफर आए टारगेट इंस्ट्रक्शन आए तो पहले हम किसमें सर्च करेंगे उसको लूप बफर में सर्च करेंगे ठीक है अगर वो लूप बफर में मिल गया तो वहां से फैच कर लेंगे और अगर लूप बफर में नहीं मिलता है तो आप उससे फैच नहीं करेंगे फिर तो आपको अलग से उसको प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा आपकी साइकिल का वेस्टेज होगा अगर एंट्री किस में नहीं मिलती लूप बफर मिलती है तो लूप बफर क्या कह रहा है कि जो बार बार लूप यूज हो रहे हैं जिनमें ब्रांच इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है उन केसेस में टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं लूप बफर का यूज करते हैं और जो मोस्ट रिसेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं इंक्लूडिंग द टारगेट इंस्ट्रक्शन उनको ये सेव करके रखता है तो आई होप आपको कंट्रोल हजार या ब्रांच डिफिकल्टीज और उनके जो भी पॉलिसिबल सॉल्यूशन हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं उनका आपको काफी कुछ आइडिया लेगा होगा इफ स्टिल हैव यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच